ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்மளுக்கு என்ன செய்து காட்ட போறேன் அப்படின்னா ஒரு பேன் கேக் தான் மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு நம்ம ரொம்ப குயிக்காக செய்து கொடுத்துடலாம் இந்த பேன் கேக் அது எப்படி செய்யறது அப்படிங்கிறத பத்தி தான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு செய்து காட்டுறேன் அது இப்போ நம்ம எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு கிச்சன்ல செய்து காட்டுறேன் அதுக்கு முந்தி நீங்க என்னோட சேனலை இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்கிறதா இருந்தா என்னோட சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஷேர் பண்ணிக்கோங்க லைக் பண்ணிக்கோங்க கீழே இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன்ல வரும் முதல்ல ஒரு முட்டையை உடச்சி ஊற்றிக்கலாம் அப்புறமா சுகர் சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து சுகர் வந்து பொடி பண்ணி நான் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் அதில் வந்து நம்ம ஒரு டம்ளருக்கு வந்து நான் அரை டம்ளர் சுகருங்கிற மாதிரி நான் எடுத்துருக்கிறேன் அது போட்டு ரெண்டையும் இப்போ நல்லா பீட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அதை நல்லா பீட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க நல்லா அந்த முட்டை அந்த சுகர் இது எல்லாம் நல்லா சேர்ந்து அடித்து எடுத்துக்கணும் இப்போ பாருங்கள் நல்லா பீட் பண்ணி எடுத்தாச்சு இப்போ இது கூட நம்ம ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கலாம் இது வெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் என்கிட்ட இன்றைக்கி வெண்ணெய் இல்லை அதனால் நான் நெய் சேர்த்துக்கிறேன் எண்ணெய் கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் பால் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் நான் பசும்பால் காய்ச்சி ஆற வச்ச பால் தான் நான் எடுத்துருக்கிறேன் பால் நான் ஒரு முக்கா டம்ளார் போல் நான் பால் சேர்த்துக்கிட்டேன் வெண்ணிலா எசன்ஸ் நான் ஒரு ரெண்டு ட்ராப் போல் வெண்ணிலா எசன்ஸ் நான் சேர்த்துருக்கேன் வெண்ணிலா எசன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு அந்த ஸ்மெல் பிடிக்கலைன்னா அதை நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்க தேவையில்லை இப்போ அதை நல்லா நம்ம பீட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நல்லா அது எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகணும் நம்ம இப்போ இதிலேயே மைதா மாவு சேர்த்துக்கலாம் நான் மைதா மாவு வந்து ஒரு டம்ளருக்கு கொஞ்சம் கூட எடுத்துருக்கிறேன் மைதா மாவும் பேக்கிங் பவுடரும் நம்ம இதிலே சேர்த்து நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நல்லா இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அந்த கட்டி இல்லாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ ஒரு பேன் அடுப்பில் வச்சு ஆன் பண்ணிக்கோங்க சிம்லே இருக்கட்டும் இப்போ அந்த பேனில் நம்ம கொஞ்சமாக நெய் போட்டுக்கலாம் இதுவுமே நீங்கள் வெண்ணெய் இருந்ததுன்னா வெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் ஆனால் வெண்ணெய் இல்லாதனால நான் நெய் சேர்த்துக்கிறேன் கொஞ்சமாக நெய் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ அந்த நெய் சூடானோன்னா அடுப்பு சிம்மில் தான் இருக்கணும் வச்சுட்டு நம்ம அடித்து வச்சுருக்கோம்ல அந்த மாவை வந்து ஒரு கிண்ணத்தில் ஊற்றி ஊற்றணும் நம்ம மாவு ஊற்றின பிறகு அந்த மாவை வந்து நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது அப்படியே பாருங்கள் அது ஊற்றும் போதே அது எந்த ஷேப்புக்கு வருதோ அப்படியே நம்ம அதை விடணும் அப்படியே அந்த மாவை நல்லா ஃபுல்லாக ஊற்றிடுங்க இப்போ பாருங்கள் அந்த மாவை அவ்வளோத்தையும் நம்ம அதில் ஊற்றியாச்சு அப்படியே ஒரு மூடி வச்சு மூடி வச்சுருங்க சிம்லே தான் இருக்கணும் ஒரு பத்து நிமிஷம் இருந்தாலே உங்களுக்கு அது நல்லா வெந்துடும் இப்போ பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்கள் நல்லா வெந்திருக்கும் ஒரு குச்சி வச்சு சென்டரில் குத்தி பாருங்கள் அது ஒட்டலை அப்படின்னா நல்லா வெந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் இனிமேல் நம்ம அப்படியே எடுத்துடலாம் எடுத்து சர்வ் பண்ணலாம் நம்ம இப்போ இது மேலே ஹனி ஊற்றி குழந்தைங்களுக்கு சாப்பிட கொடுக்கலாம் சாக்லேட் சாஸ் இருந்தால் கூட நம்ம ஊற்றி கொடுக்கலாம் இது ரொம்ப ஈஸியும் கூட மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு நம்ம குழந்தைங்களுக்கு வீட்டிலே இப்படி செய்து கொடுத்தோன்னா குழந்தைங்களும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ரொம்ப குயிக்காக நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம் நீங்களும் வீட்டில் இதே மாதிரி ஒருத்தர் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட்ஸ் கொடுங்க என்னோடய சேனலையும் சப்ஸ